Si vous avez offert un iPhone ou un iPad à votre enfant, vous devez activer le partage familial et lui créer un compte Apple enfant. Vous allez aller dans les réglages. Vous appuyez sur votre nom, donc vous faites tout ça depuis votre appareil. Hein. Vous le faites en amont, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous allez appuyer sur « Configurer le partage familial » ici, et vous allez faire « Démarrer ». Le principe du partage familial est qu'au sein d'une même famille de 6 membres, vous allez pouvoir partager tous les achats que vous faites pour éviter que la même application, par exemple, soit achetée par plusieurs personnes. En activant le partage familial, vous allez ainsi pouvoir partager tous vos achats. Et vous allez, bien sûr, pour les enfants de moins de 13 ans, avoir vraiment une main mise sur ce qu'ils font et sur les applications qu'ils installent, et bien sûr sur les achats qu'ils souhaitent faire, devront être validés par votre consentement. Donc on va commencer par, par exemple, achat iTunes et App Store. On va confirmer donc, que c'est bien le compte du tuteur principal qui va gérer la famille, donc on va faire continuer. Vous validez le moyen bancaire, bien sûr, donc c'est euh, ce moyen de paiement qui va être utilisé pour tous les achats de la famille. Donc vous faites continuer. Ici, vous allez faire inviter des membres de la famille. Pour être sûr que c'est bien vous qui activez ce partage familial, tapez le cryptogramme de votre carte bancaire qui vous sert bien sûr chez Apple. Vous validez en appuyant sur suivant. Si des membres de votre famille ont déjà un identifiant Apple, vous pouvez leur adresser directement un message et ils appuieront sur un lien pour rejoindre le groupe familial, sinon vous faites annuler. Une fois que le partage familial est activé, donc vous voyez que c'est vous l'organisateur de la famille et vous allez pouvoir faire ajouter un membre. Vous allez choisir créer un compte enfant ici. Vous allez appuyer sur suivant. Et vous allez indiquer sa date de naissance. Vous allez appuyer sur suivant. Vous allez accepter les conditions générales. Pour confirmer que vous êtes bien le tuteur ou le parent de ce compte, vous allez retaper le cryptogramme de votre carte bancaire. Saisissez le prénom et le nom de votre enfant. Et vous allez faire suivant. Si votre enfant n'a pas de compte mail, profitez-en pour lui en créer un tout de suite en iCloud.com. Comme ça, il pourra l'utiliser pour envoyer des mails. Ce sera vraiment intéressant d'utiliser l'adresse d'Apple pour ces échanges. Bien sûr, pendant que vous créez ce compte enfant, notez bien l'adresse mail que vous avez choisie. Et vous allez voir, il va y avoir également des questions secrètes et bien sûr un mot de passe à choisir. Donc prenez bien note de tout ça quand vous créez l'identifiant Apple de votre enfant. Appuyez sur suivant. Validez la création de l'adresse mail que vous avez définie. Saisissez le mot de passe de votre choix et confirmez-le. Appuyez sur suivant. Et vous allez commencer à définir, alors si votre enfant peut être à côté de vous quand vous créez le compte, c'est pas mal. Bien sûr, si le cadeau est une surprise, euh, là, vous allez devoir répondre à sa place. Donc on va choisir une question, il y en aura trois. Par exemple, comment s'appeler votre premier animal de compagnie Ces questions serviront si un jour votre enfant ou vous-même, vous avez perdu le mot de passe de son compte Apple, vous allez pouvoir le retrouver grâce à ces questions secrètes. Vous faites suivant et vous continuez avec d'autres questions. Laissez activer cette option si vous voulez qu'une autorisation d'achat vous soit envoyée à chaque fois que votre enfant voudra télécharger une application ou faire un achat sur l'iTunes Store, l'App Store ou Apple Books. Vous serez donc responsable de tous les frais facturés et vous pourrez ainsi valider ou non ces achats et ces téléchargements. Acceptez les conditions générales. Le compte de votre enfant est bien créé ici. Vous pouvez donc activer d'autres fonctions partagées. Par exemple, si vous voulez un abonnement familial à Apple Music, vous pouvez l'activer ici. Vous pouvez partager votre espace de stockage iCloud. Vous pouvez activer le partage de position. Et vous pouvez aussi activer le temps d'écran pour limiter l'usage de l'iPhone ou de l'iPad de votre enfant en termes de temps ou de durée. Lorsque votre enfant déballera son cadeau, donc son iPhone ou son iPad, lorsque vous allez le configurer, donc utilisez bien son compte Apple à lui et vous devrez parfois valider des fonctions depuis votre iPhone en tant qu'organisateur de la famille. Si le partage familial est un sujet que vous souhaitez que j'aborde plus, demandez des nouveaux tutoriels là-dessus, j'en ferai sans problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.